Das, was da schon jetzt passiert, dass Putin ankündigt, in Belarus nukleare Waffen zu stationieren, das hat schon eine gewisse Dimension, ein gewisses Eskalationspotenzial. In jedem Fall ist es wohl eine neue Stufe. Herr Richter, könnte das der Beginn eines neuen nuklearen Wettrüstens sein bzw. werden zwischen Russland und den USA? Naja, diese Stufe des nuklearen Wettrüstens äh, kann man natürlich vor allen Dingen darin erkennen, äh, dass äh, der sogenannte New Start-Vertrag, Ihr Korrespondent hat darüber gesprochen, mittlerweile ausgesetzt worden ist. Das heißt, er wird nicht mehr implementiert, was die Inspektionen und die Informationsaustausche be äh, betrifft. Äh, wenn er nicht verlängert werden sollte äh, und beziehungsweise kein Nachfolgevertrag verhandelt wird, dann würde im Februar 2026 äh, dieser Vertrag auslaufen. Und dann müsste man in der Tat äh, ein, einem neuen Wettrüsten äh, möglicherweise entgegensehen. Äh, was die taktische Ebene betrifft, die vorhin angesprochen worden ist, so haben wir ja bisher schon immer eine Art Ungleichgewicht gehabt. Äh, das ergibt sich einmal aus der, der politischen oder geo politischen Asymmetrie. Das heißt, Russland hat immer mehr taktische Nuklearwaffen gehabt und hat das begründet mit äh, den vielen Nuklearwaffenstaaten, die sie an den Grenzen haben. Das heißt, wir rechnen mit etwa 2000 Nuklearwaffen im taktischen Bereich äh, über verschiedenste Systeme von Luftland bis hin zu Seesystemen, sogar die Luftverteidigung. Während äh, die Amerikaner in Europa derzeit vielleicht noch 150 Nuklearwaffen äh, haben, die äh, vor allen Dingen für die Verbündeten vorgesehen sind, die sich an der sogenannten nuklearen Teilhabe äh, beteiligen, darunter eben auch Deutschland. Und ich glaube, hier äh, geht es um diese Argumentationskette eher als um die Frage, ob die Briten in den Panzern oder mit ihren Challenger-Panzern äh, äh, abgereichertes Uran als Munition einsetzen. Einschätzungen von Wolfgang Richter, Oberst AD und als solcher Militärexperte. Vielen Dank für das Gespräch. Danke aus Berlin nach Wien. Gerne, Herr Reupert. Dankeschön. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.